一盘棋，讲解是七人台胜。这是五羊杯的第四轮，红方女大华，黑方是王兵。很多棋友就问呀、啊，王兵特大，他为什么不全国冠军呢？其实有一次啊，他是很有机会的，但是的话错过了啊。那次的话是他的对手分啊，比许云川低啊。当时许云川他的对手分高是高在张强战胜了洪志，在王兵看来，这洪志比张强厉害啊。他认为自己的冠军是稳拿了，没想到最后紧要关头，洪志突然呀输给了张强，这让王兵特大始料未及啊，所以他的个人赛冠军就这样子遗憾啊丢失了，最终的话是得到了全国亚军的称号。咱们看一下这盘棋啊，他对上柳大花啊，下出一盘棋，七人太甚呀，开局是中炮对战平攻马战型，这里对方呢是要打兵，红方肯定是不让。这里冲中兵威胁中路，黑方自然是补象，红方赶快要把自己的车拿出来，黑方也是看住以逸待劳，红方下出了一个巡河车啊，这儿的话其实还到武器炮对战巡河炮的阵型了，那黑方意思是我把车给你换掉吧，红方不换的话，黑方这个车过河将来吃兵压马，就会对红方啊这条线形牵制，那红方这四个字不能动的话，那这个车还出不去啊，单车肯定是没有用处的。所以只能先行对调啊，延缓对方反击的速度。将来自己的子可以呢迅速开出，怎么样开出呢？炮打掉卒，什么意思呢？主要是给这个回马踩炮啊，创造条件。他是想利用对方。那黑方就先上啊，巩固自己的边线。红方顺势一脚，难道不怕对方抽车吗？红方有一个炮平八，哎，刚好可以踩着炮先手，顺势把对方锁住。黑方当然得。脱身啊！红方呢继续纠缠，这里是先手啊，黑方得闪。那么现在对方一压过来肯定受不了啊，所以这个炮得给他压过去。炮八进四呢，无疑是一招好棋。首先对方不能上马，否则打一仗啊，对方就亏了。所以他这正常，要么就是补个士啊。那么还有一个妙手就是卒五进一，这个妙手来源于有个鞭炮，哎，刚好可以空头炮。红方敢动啊，不敢动呀。这样的话，选择是炮七平九，这里也是趁火打劫啊，给你吃一个，你一吃，我将军抢先抽你的车。那黑方到这里肯定是不愿意啊，所以的话他选择冲过来。这儿为什么不走一个车到边线去吃呢？你一吃，他刚好退回看住了啊，索性呢直接冲，冲掉之后呢，红方还是退炮，准备呢先弃后取。黑方这个时候呢先进卒。啊，这儿是一个高超的运子技术，表面看起来这个棋你能吃掉，其实它有一个平炮过来，这是什么意思呢？就是说吃你炮啊，你炮一走一将抽你车啊，那么红方也只能先撤再说啊，因为你打这一将其实呢，如果这么下人家就补士啊，最终你这边还是有问题，你一吃的话就炮就捉死了，炮一走一将就抽你的车了，所以他这还不敢吃这个卒呀，就先给他拱掉再说。黑方呢，这个棋他也没有说是过来啊，直接吃对方的大子，为什么呢？他是担心呀，你走这个棋也打一将啊，你过来将的话，你就等于是不走这条棋了，你不将的话，他再送个兵隔断你，给你换了。所以呢，有这么一个棋啊，黑方决定的话，还是先将一军再说啊，这边的话看你怎么走，红方补士啊，黑方就平一将。那正常也就是补下啊，将来总有一个上马踩炮、往上冲马的手段。那马七进五虽然说也积极，但是呢，这个棋啊，人家有炮在这里啊，你上去之后呢，被人家给摁住了啊，所以这个棋呢，相当于把自己一个活马给啊走死了，所以这个棋呢是不太好的。那么黑方又吃一个啊，这儿的话也是防止红方冲兵，将来自己呢补个士，这马就可以上来利用红方。到这以后呢，红方是马三进五啊，想利用黑方，但这招棋呢走的其实用处不大。为什么这么说呢？因为这个卒一平过来还要抓你啊，红方这个马前进他无路呀。那你再退回的话，这卒在一线还拱着双呢，不行呀。所以呢，到这里呀、啊，那红方也就献一个兵啊，希望来一个对杀。那么走到这儿以后呀，黑方先象掉。可以说是非常稳健了啊，他不给你对杀的机会。那么这个棋呢，红方选择是退回啊，不得已。黑方这个棋他没往下走，而是平过来。
他是不让对方有一个上马踩炮的机会啊。这儿就用规则，你不能长捉我啊。现在红方守住，他的意思是不让你下，吃你炮啊。你敢下的话，吃你马。所以对方呢没有必要这么走，他就先退回再说。这个棋呢是想走一个将来，比如说上马或者是推炮啊，就欺负你的炮没有跟。那么这里的话，你的车啊位置比较差。到这儿红方是上马了，希望用马把这个卒踩掉。顺势呢，保住自己的炮。那黑方这个棋，呃，如果说充足，当然是可以的啊。你要吃他一吃，不过他把你马吃了，这样是一个转换啊。黑方将来去往这边调的话也厉害，只不过呢，黑方不想这么简化，他选择是马七进五。那么这样的话就给你吃啊。那红方一看呢，好不容易能吃一个啊，结果黑方呢走了一个骗招，炮五平三，打着门攻啊，这个时候可能是要溜子了，没有办法呀。所以红方这个棋就硬着头皮往里跳啊，这样黑方就得子。所以这个棋啊被人家虚晃一枪啊，但是你不吃这个子也说不过去啊。黑方毕竟过一个卒还是有利，所以一开始上这个马就出了问题。到这儿的话，这个棋啊，红方如果对掉就坐以待毙，不愿意对啊，纠缠一下。那么对方呢就退啊，接着准备呢反架中炮。那么你这里放中炮其实是没有用处的，它是连环马还有车看着，人家一放中炮，你的马没有跟。想看还看不住，这有炮，所以这个棋就尴尬了啊！一旦中路一看的话，这就把你给牵住了，那不行，怎么办呢？炮就平三，希望对方呢落象，这样的话就可以解除马的问题。将来还有一个马五进三踩炮打象，但是呢，黑方他选择非边象啊，不上当，红方到这儿没有办法，只能先退，踩着炮看对方怎么走。比如说将来炮一将啊，可以吃子。那么黑方呢，他选择的招法是进去牵住。这个有意思呀，你将归将啊，闹归闹，但是你不能够吃我的炮，否则我把你狙吃了啊。这样的话，这个棋，红方啊，他选择回来生根，仍然是要吃黑方的炮啊。这个打一将吃炮很经典啊，即便你这里堆炮，他也可以踩回，将来局还有根。那黑方就上来顶住啊，把你马腿压住啊，从根源处解决问题，这样你不踩了吧？现在这个棋黑方还多次啊，红方呢这个棋有点憋屈了。他选择是进去啊，交换。那么这样的话，黑方也就吃掉。红方的话放中炮啊，试图呢有空投炮可以对杀一下。结果黑方一抓，你根本坐不住呀。那你看的话，这棋就消极了啊。所以的话到这儿啊，人家上马随时一脚踩的就不舒服了。那么走居四退三啊，是希望你吃一个我吃一个，想办法求和。但是黑方就是他不和，他走了一个更狠的招法，炮三进一。此招一出呀，刘大华就认输了。啊，因为你将的话，他不合适，你还是跑不了，所以最终的话，硬着炮给吃掉了。那这样的话，连多两个子啊，不得不认输。这盘棋啊，王兵获胜。这盘棋，讲解是险胜全国冠军。这是呢，二零零九年的北京人球对抗赛第二轮，红方是王天一，对战的是人民教师啊，莫玉华。咱们看一下这盘棋啊，西安之路对战飞象，红方呢平视角炮，稳扎稳打。黑方这个局面下，比较常见的招法就是卒七金，将来的话跟红方力争主动啊，上边马就显得有点示弱，这样的话红方随时可以呢冲三兵啊，黑方不可能会中七卒，所以红方这个马就很灵活，他这时候先把左马跳起来，黑方在这儿等一招棋啊，希望你上右马调车过来威胁你，那么这个棋它有个先期后取啊，红方就先上，不给他机会。你要打就踩你一下，那你要吃的话，他可以补士啊。这个时候呢，你暂时没骑，黑方就把车绕过来，红方正常出子啊，不希望对方上正马，对方上拐角，意思是进去七合，双方一旦交换啊，那红方炮打出去就事先了，想骗红方啊，红方架起了中炮，他不上当，那么这时候黑方还要去抓，正常的话，那就踩。吃掉之后呢，打将，对方补士也是常规招法，准备呢出车吃炮。那么红方正常也就上，到这儿的话，黑方其实可以吃个兵啊。既然对方吃你一个卒，那你也吃他一个兵。他是担心对方啊打边卒，其实炮打的边线啊就没有压力了啊。那么这儿他一冲之后呢，红方补象，现在这个棋啊，黑方又退回去吃炮。啊，其实这个吃炮呢是想把对方赶走啊，希望呢将来可以上马去给他换掉
，这儿的话他先出车啊，现在就抓炮，红方补士，黑方呢正常是上马，长这个车呢其实作用并不大，到这儿的话反而让底线空虚了，红方一冲兵，黑方再上马，接下来这个棋呢红方就把车拉过去了，准备呢吃啊这个边卒开始发难。这时候黑方应该是赶快上马把炮换掉，因为这个棋啊，中炮确实很厉害，边线总是有牵制，但他没有这么走，为什么呢？因为这个马进来之后，虽然说可以换掉这个中炮，但是的话，人家吃着卒啊，这边居一吃又可以去啊威胁你，所以黑方这个棋将来会少卒啊，红方会多兵，但是即便如此，也只能这么走了。临场他走的是平炮去对。那这样的话，红方人家不对，准备从边线做文章，黑方呢不得已走出了卒一进一，以为呢将军可以退炮，这样哇万无一失。红方的话下出一步兵九进一，很有意思呀。这时候你要吃他打过来，你连踩炮的机会都没有，那么这个马又前进无路，一旦一陷进来，就有可能会被对方利用啊，底线这边威胁着你，退炮随时可以打你啊，所以。这两个棋，黑方是措手不及，所以他暂时不敢切进来。面对这样一个威胁，黑方也就吃了。红方呢，这个时候还没有着急，他是先穿了一将。这个棋的意思就让对方退炮。为什么要这样走呢？因为你直接打过去的话，对方有可能会落势，有弹子炮的手段防守。而现在这个棋他退炮之后呢，再打掉，将来就是要强下底线啊，叫抽啊，厉害了。那么黑方到这儿啊，还是硬着头皮切进来了。他认为你打我利用我可以吃你啊，就在点象眼反杀，对杀之势。这儿红方呢还是先走狙击平二，抓炮，避免他这个炮八进五啊串象的手段。然后呢，对方赶走，黑方呢就果断弃子不要了。那红方这个棋啊，面临踩象，还是先忍了一忍。黑方呢点狙进来，到这儿这个棋啊很强硬啊。红方的底线是为了叫抽子啊，这步棋呢。看着积极，实际上有点操之过急。为什么呢？这个棋啊，正常是应该退车回来的。黑方最好的棋也就是把车摁住，上马踩车。那么这个棋红方呢，他就不满意啊，车的左键就有点委屈。其实呢，红方除了躲车之外，还可以走这个兵五进一。你要是踩车，我就上马踩你双。那你要躲的话，他就踩这个车啊。等你吃的话，马上一招，神龙摆尾给你对车。你不对吃马了。对完之后呢，吃着炮你还得躲，所以红方呢仍然是有利啊，所以这路棋啊稳扎稳打比较好啊，不能操之过急。那么实战的话，他选择的招法是下底炮，看着抽车不错啊。刚才我们说到这个棋不行，原因在于呢黑方有一个巧手，他可以呢落象。这一招棋啊，你车贸然离开那就十个子，红方现在这个棋啊已经是被陷进去了。啊，你不能白丢个子呀！这边还有攻势啊，那你再退回防守，那就白丢个子太委屈，所以他必须得硬着头皮去吃。这一吃的话，就孤军深入啊，没法回防了。黑方这一招马七进来太厉害了，两边卧槽，你平炮都拦不住呀，想抽车都抽不到。那么这儿啊，先吃一个卒，解解恨啊。那么黑方就擒炮拦了一下。红方的话选择是前炮平八，他的意思是啊。你这边再厉害，你还差一招棋，我重炮先杀你啊！王天一到这里的话，已经是要拔剑了。看似呢，红方这个棋啊来势汹汹，黑方该怎么办呢？黑方这时候突然下出一招王天一没有想到的招法，大家猜一猜，在这个局面下你会走什么呢？首先这个马跳两边都没用啊，他必须得想办法。那么要么就跟炮啊，跟炮的话这个棋暂时就没棋了，要把马象掉了。所以这个车还不能动啊！最终的话，这个棋啊，黑方下出了惊天弃车，因为左车是锁将门的，右车啊弃掉，这个经典呀、啊。那么现在你能走的就是试掉，然后他卧槽一将，你也就出，刚好他这个棋啊平炮一将，你看黑方这个子全在红方嘴里，红方却没时间去吃，结果被黑方呀当场绝杀。这个人民教师确实厉害啊，斩杀了全国冠军王天一，这盘棋啊经典。